Ну что ж, дамы и господа, всем привет, с вами как обычно Дмитро, и мы продолжаем гонять в Хатс Фаренфом от Пакс Британика за Соединенные Королевства Германии. Во главе с нашим новым кайзером Францем Фердинандом, которого тут назвали Фердинандом II. И сегодня, может быть, опять будет экшончик, ну такой еще пока, небольшой, локальненький. Все будет зависеть от поведения наших потенциальных целей. А это датчане и, может быть, еще кто-то. Будем качать вот эти вот фокусы по англо-саксонской дружбе. И, судя по тому, что у нас правоки у власти, мы, собственно, будем правые фокусы и качать. Чем-то обзаведемся. Плюс сегодня, может быть, еще успеем покачать фокусы колониальные. В дилемном фокусе из беру, видимо, усиление денется. Почему? Потому что, ну, мы что, зря кровь мешками поливали ради Филиппин. Ну и докачаем, постараемся докачать оставшиеся фокусы политические. Также надо бы избежать ямы по ПП, что-то печальный пока прирост. Но я посмотрел, фокусов, в принципе, можно покачать на ПП. И здесь есть фокусы на ПП, и здесь есть немножко фокусов на ПП. И в случае чего еще здесь можно будет что-то взять. Так что из минусов точно выйдем. И там в случае чего, чтобы ниже 25 были волнения, нам надо зайти в решение, да потихонечку, полигонечку все-таки пойдется какие-то уступки ставить. Несмотря на то, что в прошлых ивентах мы тоже шли на уступки, не везде волнения упали ниже заветной отметки. Ну а пока готовимся, надо еще войска пообучать. Что-то не очень-то много у нас получилось обучить. Пять дивок пехотных, да и все. К слову, они ну, неплохо так подобучились во время боев на Филиппинах. Были-то зелеными. А стали вон какими. Почти что опытными. Ничего себе. Абориташки облажались в Вьетнаме. Вот это дела. Долгий мир подошел к концу. Ну, кое-что все-таки осталось у них там в Камбодже. Но сам по себе вот Вьетнам, он стал независимым. Приобретение Вьетнама после Великой войны стало для Британии одновременно и благом, и большой проблемой. Неудача Британии здесь пятно на имперских идеях, а будущее Индокитая сейчас ужасно не определено. Потеряли ли они что-то, кроме пары рисовых плантаций? Ну, узнаем в будущем. И это наводит на мысль, что мы, нам чертовски повезло, когда мы воевали с Филиппинами, мы закончили ну, под самый-самый-самый конец года. Кто знает, может быть вот сейчас, вот 3 января, Пришлось бы мириться вот точно так же по скрипту с филиппинами, из-за того, что мы филиппины не добили. Вот это была бы дичь. Перестрелка между социалистами и реакционерами в Зельсбурге. Да, избирательный процесс закончился, противоречия остались. Запретить оружие это совсем, конечно, было бы жестко. Прогибались и так просто слишком много, даже в комментах мне насчет этого написали. Ладно, давай зачинщиков, наверное, арестуем. Мы австрийские волнения сбивали, уже достаточно много. Сейчас пришло время для наказаний. О, а вот это интересно. История об убийстве в Вене. Сегодня днем в центре Вены раздались выстрелы, когда неизвестный и странно одетый мужчина внезапно открыл стрельбу в кафе. Незнакомец не смог скрыться и был задержан местной полицией, после чего доставлен на допрос. Человек, на которого он напал, некто 44-летний местный житель Адольф Гитлера скончался от полученных ранений вскоре после нападения. Гитлер местный художник в Венской коммуне художников отслужил короткий срок в войсках, после чего был вынужден уйти в отставку из-за ранений, полученных во время французской газовой атаки. Неизвестный, говоривший на странном немецком диалекте, судорожно объяснял, что попал не в ту временную линию и показал следователям серию фотографий, где были изображены люди за колючей проволокой и какой-то большой грибовидный взрыв. Когда ему объяснили, что его обвинят в убийстве, мужчина заявил, что он не мог ошибаться в своих расчетах, после чего застрелил двух допрошивавших его офицеров из спрятанного автоматического пистолета и сбежал с полицейского участка. Полиция не смогла найти мужчину, но обнаружила, что он оставил кожаную куртку и несколько личных вещей. Среди вещей незнакомца было небольшое черное устройство с пластиковой внешней стороной и кнопкой. 
которая открывала его, чтобы показать ключ. Несколько кнопок на верхней части устройства вызывали мигание красного света. На следующий день вещи были переданы сотрудникам бюро расследований, которые планируют продолжить расследование этого странного убийства. Как странно. М -м. Флешбеки из Red Alert, там же Эйнштейн мочил Гитлера. А тут вот такое вот. О, в Галле проник безумный безумец. Что мы с ним сделаем? Полит... Ох ты! И волнения саксонские упадут, и полит власть изменится на плюс 50. Вот это вообще класс, если мы положим его в местную психушку. Не, ну конечно же, конечно же, конечно же, берем самый первый вариант. Видимо, это глюк какой-то мода. Как такое могло случиться? Или просто это единственный осознанный правильный вариант развития событий, который должен был быть принят в 100% случаев. О, в дилемме на обрушении моста на автобане в Биллифельде есть мемный вариант ответа. Существует ли он вообще? Агентские волнения увеличатся на 15, но мы тыкнем именно этот вариант. Наводнение в Эмдене. Ну, здесь мы все-таки поступим по-человечески и построим защитные стены. Очень жаль, но Пуйку вынесли Соединенные Штаты Китая во главе с Цай Э. Да, это то самое восстание. И они дальше пошли, начали мочить другие оставшиеся клики. О, у нас тут под боком прям конфликт. Начался Великая Балканская воевашка. Одна искра вызовет взрыв, что поглотит нас всех. Я не могу сказать вам, когда произойдет он, но я могу сказать, где... Какая-нибудь чертовски глупая вещь на Балканах вызовет это. Как сказал один очень мудрый человек по имени Отто, земля объединенная в огне. Это Венгрия нападает на Сербию. И на Румынию еще. Ммм, понятно. Ну что ж, в принципе, все вот эти вот чудики, что напали друг на друга, сцепились. Они наши потенциальные цели в будущем все-таки... Венгрия откололась от Австрии. У Румынии есть вкусная вещь. Трансильвания называется. Ну а Сербия тоже была когда-то доминионом, частью доминиона. Тут Босния, Далмация. Было что-то такое в предыстории писали. О, еще и Болгария устроила удар в Псину. Как обычно она это любит делать. Напала на Румынию, на Сербию. О, актриса в Берлине вымазана в дегте и перьях. <смех> ну, уголовное наказание за такие преступления это слишком. Но и все-таки молчать о своей политической позиции тоже не надо, потому что волнения поднимутся слишком. Нам осталось только вылезать, по сути, заглушить. 200 пп, которые мы получили от одного из фокусов, они пошли на чрезвычайные переговоры. А фокус один требует, чтобы волнения не слишком сильные были, посему берем пока средний вариант. 25 пп потеряем. Чудовищное преступление, помолимся за жертву. <с> Итак, война у нас в корнях, фокус подкачан, но дальше идти пока я не могу. Надо, чтобы скоудаунился Эльзас, чтобы можно было его задобрить. Так что пока пойдем куда-то еще. Куда-то еще? Ну давай в колонии что ли пойдем сначала, а потом уже в дружбу. Дружба дружбой, служба службой. Качаем империю за морями, там будет дилемма какая-то. О, и африканский мандат взял упал в Магаибе, созданный после Великой войны. Они свободны пока что. А, это французские земли отныне. Ну и плюс еще независимые, а уже тут есть плюс еще кусочек магаибских концессий живет, но совсем маленький. Сразу на них наехала британская администрация в Африке. Ну, ожидаемо. Да, и на уже тоже напала. Будем болеть за британцев. Все-таки не хотелось бы, чтобы воевашка будущее глобальное распространилась еще и на Африку. Да, дальше фокус качать пока не могу. Давай дружбу укрепим, получим ПП. Прямо так последовательно фокус качать не обязательно. Немецкая Африка – континент возможностей. Наши африканские колонии, гордость нашей империи, богатые ресурсы, миллионы новых потенциальных рабочих рук, неограниченные сельхозугодья, неизведанные земли для изучения и многое другое. 
Но давайте отвлечемся от отпускных плакатов и лозунгов и узнаем о реальной ситуации в Африке. Германская Центральная Африка – наша самая большая колония, но размер не равен ценности. Несмотря на то, что колонии принадлежат нам уже несколько десятилетий, развитие внутри идет очень медленно, особенно во внутренних районах. Мы гордились тем, что получили коридор с запада на восток, но на земле нет никаких реальных путей сообщения, чтобы добраться из Либревилля в Дарессалам. И вместо того, чтобы решить эту проблему, мы поддержали Великобританию в проекте геофармирования Африки, позволив озеру Чад вернуться к его древним временам и создать новые будущие сельхозугодья. Новый капитал необходим в самом перспективном регионе Африки. В нашей южной колонии были сделаны великие открытия. Было найдено большое количество редких материалов, таких как никель, олово и хром, и при наличии современного оборудования можно было бы раскопать гораздо больше. Однако администрация Зюидвест Африки довольно жестоко обращается с коренным населением, и для дальнейшего роста добычи нам необходимо стабилизировать ситуацию там. На этом проблемы не заканчиваются. Поселенцы, цивилизованность африканцев, состояние вооруженных сил, границы и многое другое. Но у колонии есть потенциал, который мы не можем упускать из виду. Мне нравятся джунгли. А, это затравочка. Понятно, дальше нам расскажут про Тихий океан. Как дела там? Германский Тихий океан. Подготовка к надвигающемуся шторму. Тихоокеанские колонии находятся в гораздо менее выгодной ситуации, чем африканские. Мы контролируем большую часть Тихого океана и удерживаем северный фланг против любой якобинской экспансии со стороны Японии. В Тихом океане вопрос не в том, сможем ли мы развивать эти колонии, а в том, насколько мы готовы их усилить. После Великой войны мы получили Филиппины от испанцев, чтобы увеличить наше владение. Сначала мы думали, что колонию с сильными европейскими связями будет легко контролировать, но похоже, что они довольно устойчивы к нашему присутствию. И это привело к небольшому восстанию в декабре 32-го. Будущее Филиппин будет решаться присягой Деница и правительством во Франкфурте, если оно выберет эту доктрину. Наиболее важным фактором на этом театре мира является Япония. После Якобинской революции люди опасаются, что Япония может усилить свои попытки освобождения Тихого океана. В связи с этим день требует усиления восточных сил. Ему нужны военно-морские базы, укрепления, верфи, корабли, топлива и еще много чего для защиты от мрачной японской угрозы, как он ее называет. Несколько джентльменов задаются вопросом, действительно ли требования Денеца следует воспринимать всерьез, и не являются ли они просто истерией. Похоже, что даже если Япония совершит самое немыслимое, она никогда не преодолеет британские острова и их флот. Поэтому укрепление Дальнего Востока не является уж такой необходимостью. Как бы то ни было, в бывшей французской колонии Австралии все еще могут возникнуть проблемы. Австралийская республика, похоже, очень горько переживает свое поражение и потери в Великой войне, и некоторые говорят, что они все еще считают себя частью французского королевства. Если это так, то мы будем иметь огромный риск для безопасности рядом с нашими новыми военно-морскими базами в Австралии. Мы должны вместе противостоять надвигающейся буре. И, собственно, дилемма. Акцент нашего колониального участия. На чем мы сосредоточимся в колониальных делах в ближайшие годы? Гренер обещает большие прибыли в светлое будущее в своих африканских колониях, но Денец предупреждает об угрозах на Дальнем Востоке которые могут поставить под угрозу наше влияние в Восточной Азии. Выбор остается за нами, здесь, во Франкфурте. Должны ли наши самые большие колониальные инвестиции быть направлены на Африканский континент, или же мы должны перенаправить их в Тихий океан? Порадуем денется, как я уже сказал, усилим Тихоокеанский регион. Можно будет вкачать этот фокус. Ну и как я посмотрел, в принципе, каких-то прямо мега приобретения от Африки мы бы не получили. Мы получили бы объединение африканских колоний в конечном итоге. А э, Денец, он может быть поможет нам друга привести, чтобы не сильно пришлось париться с Австралией, если вдруг так окажется, что она выступит против нас. Хотя, конечно, тут и бриташки были под боком, но все же, все же лучше, наверное, именно там подготовиться к угрозам, 
где это действительно необходимо, потому что что у Японии в голове вообще фиг его знает. У них даже фокусов нет, чтобы понять, что они, собственно, могут-то сделать. И по разведданным вообще ничего не известно. На Балканах тем временем с треском начинает проваливаться наступление венгров, да и у Болгарии тоже печальная ситуация. Марокко нападает на испанский орден, но это они зря, там же французы еще будут впрягаться. О, он заанексил концессии, хулиган, в общем марокканцам сейчас может быть больно. Ну а что, венгры с болгарами что ли только страдать должны? Конечно же нет. Ну и у нас наконец обучились какие-то дивизии. Целая одна танковая. О, и наконец уступки доступны. Тыкаем уступки Эльзасу. Это последние уступки, которые нам были нужны. После этого наконец-то можно будет подкачивать фокус на провозглашение германского рейха. Блин, и Либераха устроил нам подставу, завалили его в Вюрцбурге. Будем выслеживать, видимо, этих негодяев, чтобы волнения не сильно поднялись, если поднимутся. Они все-таки поднялись. Ну, ладно. Пятнашка это еще куда не шло. Ну и коли мы, в принципе, то стали свободны от э, уступок, к счастью, не очень много их надо было поделать, мы сможем сосредоточиться либо на культуре Камфе, либо на, чем, на экономическом восстановлении. Все вот это очень полезные вещи. Но начнем мы, наверное, все-таки с культуры Камфа. Внутренние дела тоже пригодятся, но это попозже. Начнем с чехов. Они что-то совсем воняют в последнее время. Ну и тут будут и вентики, кстати. Почитаем, может что-то интересное нам расскажут. Параллельно дальше будем смотреть за ситуацией на Балканах. Все-таки интересно, это у нас под боком все происходит, и очень важно тут, конечно, уследить. Чешский легион Пау. Войска начали входить в город утром, надеясь застать сепаратистов врасплох. Однако, похоже, что информация о рейде просочилась, и чехи укрепили свои штабы, готовые сражаться за свою независимость. После трех часов изнурительных городских боев войскам пришлось отступить. Потери были высоки, а моральный дух чехов, казалось, становился все сильнее. Видя столь сильное сопротивление, правительство наконец решило больше не проявлять сдержанности в этом вопросе. В следующие часы на место происшествия прибыли специальные минометные команды, бронемашины и даже огнеметы. Вторая битва закончилась быстро и полным уничтожением чешского легиона. Несмотря на то, что некоторые элементы легиона ушли в подполье, руководство решило бороться до конца. Йозеф Шнейдер сражался со своим пулеметом, пока из него не сделал шашлык огнеметный корпус наших бравых бойцов. Некоторые политики уже проявляют своего рода сожаления по поводу такой жестокой битвы. Не из сочувствия, а скорее из страха, что мы только что возвели погибших из легиона в мученики. Будем надеяться, что они урок усвоили. Волнения в Чехии убегаются. Теряем 124 человека. Это, видимо, тот самый чешский легион. Баугарам тем временем совсем больно становится. У них уже капитуляция 92%. Ну и достаточно мощная эта воевашка движется. По потерям не слабо. Не слабо. Не так, как у нас сейчас в параллельной катке засаблено. Где 400 бурятов может отлететь, да и все. Тут счет идет на десятки тысяч. Болгарам, видимо, ну вот Вагнал захватят и все. Ничего от Болгар не останется. Венгрия это... Ой, они уже у Будапешта. И у нас все. Вкачали свой фокус. Наконец-то по-настоящему объединимся. Да, бои за Будапешт, за Вагно будут идти. Ух, отстояли Болгары. Ну, хоть немножко пытаются что-то они сделать. Массовые наводнения в Пфальце. Что там, как дела? У нас фокус отмениться еще может, поэтому сейчас сильно прямо... Ага, ясно. Кто отвечает за предотвращение наводнений? Выбираю такой вариант. Сейчас пока нельзя увеличивать нам волнение. Будапешт пау. Будапешт пау, и это, видимо, капитуляция Венгрии. Или нет? Ее, может быть, тоже надо уничтожить полностью? Возможно. Да, она еще не пала. Ой, а у нас такие клевые штуки стали доступны. 
Каких обожаю. М -м -м. Блин, тут дилемма. Вот это обидно. Но нам надо что-то очень жесткое. Атака дивизии. Восстановление организации поэтому будет падать. Да, это, конечно, печальненько. Скорость восстановления дивизии. Защита дивизии. Но я думаю, что мы возьмем раздражители дыхательных путей. Все-таки баф на атаку может оказаться полезным. Так, ну что, бы, А, все. Заняли они. Освободили все свои земли. Ну, то есть осталось румынское наступление закончить, чтобы Вагна пала. Ну и добить венгов. С хагаватами совсем уж элементарно. Британская африканская администрация победила. А у жрцев сейчас еще и с французским фронтом разберется, с марокканцами. Ну, тут ожидаемо, потому что и французы впряглись тоже. Марокканцы скоро отлетят. И мирная конфа еще какая-то. Не знаю где, не знаю как. А, -а, -а, а Это баг, видимо, такой. Или не знаю, почему. Они, наверное, заняли все точки. Но какого-то чего-то британцы сдались. Отдали все земли французскому фронту. Почему? Блин, вот это непонятно, конечно. Хотя писали мне в комментах, что есть иногда косячные моменты в этом моде. Тем временем я могу еще поделать наш культур -камп. Где он тут? Вот. Займемся и кабинцами венскими. Это тоже будет полезно. Ну и фокус наш еще месяцок качаться будет. Уже у временной столицы находятся румыны. А, все. Венгрия побеждена. Первый урок, что должен усвоить революционер, это то, что он обречен. И таким образом... Ничего себе. Это как вообще такое произошло-то? По сути, ничего не добились. Венгров взяли и освободили. Ну, а у нас якобинцы в Вене подверглись облаве. Якобинская клика в Вене всегда была отлично известна. Не за свою популярность или численность, а за свой радикализм. Якобинцы в Вене регулярно совершали убийства, взрывы автомобилей и другие преступления для достижения своих целей. Несмотря на свои методы, они привлекали довольно большое количество последователей. Люди всегда боялись возможной конфронтации между ними и государством из-за потенциальной возможности его уничтожения. Но день должен был настать, чтобы уничтожить этих маньяков. После выявления их оперативной базы, секретная служба и военная полиция в течение нескольких недель планировали их уничтожение. Когда наконец наступила ночь, план был проведен в действие. Бритвенницы влезали в окна. Комбатаганты пробегались через канализацию, в подвалы, а снайперы были на каждом углу города. Все шло по плану, отряды действовали быстро и безжалостно и застали кабинцев врасплох. Но этого было недостаточно, чтобы преодолеть их фанатизм. Один из членов отряда на несколько секунд вырывался из боя, забежал в специальную комнату, нажал на ручку и... И кабинцы действительно не люди. 74 человека полегло, зато мы изменили идею. Красный предатель... Ой-ой-ой-ой-ой, агентские волнения повысились. А вот это плохо. А, ну еще ладно, двадцатка это не страшно. Вага напала, все. И Баугарио, получается, победили. Сербы. Но снова белый мир вообще никаких изменений. Хотя, может быть, может быть, надо, чтобы победили они а Хорватию. Сейчас еще добьют ее. И maybe произойдет что-то действительно интересное. А, ясно, да, так и должно было быть. Югославская империя и их союзники нанесли поражение Хорватской общей республики. Долгие миры подходят к концу. Румыны, получается, ну, понятно, что забрали. В принципе, это почти все то, что по истории. Югославы забрали Болгарию, съели целиком полностью. В общем, такая действительно империя южных славян получается у них. В конечном итоге, которым нам придется каким-то образом, видимо, навалять. Балканская Антанта пала, на Балканах наступил новый порядок. И это значит, что нам надо будет быстренько идти вот сюда. Дело в том, что по Балканской войне, вроде бы писали в комментах, есть решение. Сейчас еще 35-й год, в этом году, возможно, как раз таки на Балканах нам и предстоит взять и чем-то позаниматься. Как раз таки война закончилась, Великая Балканская, и нам нужно будет поучаствовать в войне, видимо, с победителями. Посмотрим. 
пока не знаю. Политическая дискуссия закончилась большой дракой. Запретим на время подобные собрания. Объединение наконец-то состоялось и столица, ух, наконец-то перенеслась в Вену. Все, сейчас надо срочно нам бежать, 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 бежать вот сюда. Потому что пора взять кому-нибудь навалять. Давненько мы этого не делали. Целый год, если быть точным, не воевали. В Гамбурге большой марш якобинцев. Я думаю, проведем ответный. А марокканцы умудрились помириться с испанцами. Но при этом война с французами у них продолжается. Видимо, пока Маракеш не захватит. Видимо, это... А, ясно, да. Французы заанексили аужирцев. И марокканцев, видимо, тоже к себе присоединят. Так что воевашка в Африке она будет. Это сто процентов. Итак, немецкий народ принял свою новую судьбу. Что-то появилось. Давай смотреть. Ага, вижу. В общем, в Венгрии наваляли же, она стала королевством. С ней надо будет, видимо, какое-то соглашение заключить с румынами. С сербами придется, видимо, поменять силу, в свою очередь. А, с румынами можно. С румынами можно, но только по условии... Ага, -ха. то есть тут не скриптовано пока. То есть могут победить и румыны с сербами, а могут и наоборот. То есть ясно. Ну, получается, что нам, да, до 1 июня 1936 года надо дать по убу Югославам. Но перед этим, конечно, надо заключить соглашение экономическое с венграми. Ну и провоцировать нестабильность в Гольштейне. Сейчас посмотрим, можно ли все это делать параллельно. С венграми прокликали югославы. Ну, не знаю, не знаю. Вмешиваемся в дела датского государства. А, это нам дальше фокус откроет. Давай ты к ним, наверное, это, а потом уже пойдем на Югославию. 40 ПП за сколько там? За год, блин, с лишним, то уж точно накопим. Еще что-то на Польшу, кстати, есть. Но на Польшу тут, видимо, какие-то бессрочные решения. Это потом, когда воевашка будет эпическая. Соглашение подписано вроде как с Венгрией. Но что-то никаких ивентов, ничего не происходит. А, факт о нападении заключен. Вот, понятно. Ну а марокканцы, понятное дело, слились. Однако земли их достались испанцам. Ну, с Гольштейном тут, видишь, еще 13 дней, так что все-таки дальше фокусы будем качать, видимо, какие-то дороги. А давай последний. Уровень военной реформы начнет увеличиваться. Да, жаждущих войны докачаем. Самый последний фокус политический. Чтобы уже не возвращаться к ним. Ну и в этой серии, думаю, повоюем с югославами. Интересно, Венгрия поможет нам? Ну, видимо, не поможет. Видимо, это потом какая-то судьба Венгрии будет. После того, как мы разберемся с румынами, с югославами. О, французская семья в Страсбурге была атакована. В этой ситуации они французы, так что нам пофиг. Дело в том, что мне ПП надо. Тут, э, такая ситуашка оказывается, что в Гольштейне придется еще дальше сжигать. Ну и ультиматум Югославии посылаю. Через 20 деньков начнется экшон, по всей видимости. Потому что, ну, слишком требования такие. Что мы будем требовать от них численность сокращения армии, ввести ограничения на наращивание, согласиться подписать пакты о ненападении с нами и нашими союзниками, которых пока нет, гарантировать уважение независимости Венгрии и Греции, получить от нас гарантию против агрессии со стороны Франции или России. Вполне вероятно, что они примут, пишет ультиматум, но что-то я в этом сомневаюсь. Что же, денечек остался, как в старые добрые времена, возьмем, видимо, и втащим Югославом, или же нет? Делаем ставочки. Ждем. Что же они ответят? Ну, <смех> это слишком ожидаемо. Хоть и писали, что 
Высока вероятность, что они примут требования, но требования слишком такие. Только дурак бы их принял, на самом деле. Югославская империя не в состоянии принять ни одно из наших основных требований. Германское правительство дало разрешение армии на проведение спецоперации. Будет проведена операция «Шлангенбис», целью которой является оккупация славянских земель и восстановление хорватского и болгарского народов. Пересекаем границу. Да начнется Махач. Союзников у нас, ну, понятное дело, есть доминионы наши. Но не думаю, что они какую-то прямо тут пользу смогут принести ощутимо. Ясно. Понятно. Давай вынужденную сразу атаку пробью. А, ну, давятся. Давятся вполне нормально. Потом еще нашу маневренную армию бросим, когда... Будет возможность развернуться. Датчане, ох, засранцы, открыли огонь по мирным протестующим. Все, фокус угроз датчанам разблокирован. Ну, следующим тогда фокусом будет как раз таки ультиматум для Дании. Е, yeah, есть пробитие. Все, сейчас надо срочно тут ситуацию зарешивать. Задание для Гомеля вот тут вот. Взять и очень как будто развернуться. Кстати, а Румыния это не вступилась. Ничего не делает. Почему? А, альянса нет. Вот почему. Может быть, когда у нас будет общая граница, тогда мы преподадим им урок. Но пока нет. Так, роботы наши пошли. Машинки наши поехали. Танчики наши помогут втащить. Есть пробитие. Танчики быстрые, маневренные, так что... Сейчас все будет чики-пуки-бумбошка. Блин, кто-то отъехал. Да, сила красного телефона бесспорно полезная, но... Временами есть такие неприятные моменты. Ай-яй! Нельзя! Тебя я не отпускаю. Поехали танками, наверное, на Белград. Сразу займем его. Морские пехотинцы захватили крейсер в Бремене. Если мы поймем их условия, волнения упадут, да? Но мы 50 на 50 опять. Выберем вариант. А что с баней-то такая печаль, я что-то недопонимаю. Вроде что нормально. С баней были дела. Ну-ка... Мехи, может, помогут. Да, мехи тащат. Ну и сплит с задаром займем. Танковая бригада. Все, все отлично. Решили вопрос. Как можно скорее надо задар захватывать. И Сараева надо захватывать поскорее. Только Францу Фердинанду надо бы воздержаться от визита. Туда, после захвата. Здесь давай, наверное, вот. Закатлим сначала, закрываем. Блин, не успели задар занять. Вот это обидно. Зато есть... Вот какой маневр можно привернуть. И из задара-то уехали, ушли. Пехотные девки. Но снова погибли. Блин, ну... Что ж вы ветреные такие? Я такое не люблю. Ладно, хотя бы с котлованом разберемся, может быть. Загреб прибиваться прибивается, трешечка еще. Пропишем немножко. И Еко надо тоже захватывать, чтобы у них уже снабжение полетело в самую-самую-самую бездну. С задаром печально все-таки выходит. Загаза наших мехов пытается еще снести. А у них снабжение-то заканчивается. Слушай, скоро, может, додавим действительно. Загреб. Куда собрался? Бель-Ами. Их тоже атакуем, чтобы не повадно им было. Всякая разная творить нехорошая. Да. Река тоже скоро будет взята. Да, там кого-то в ноль снесли аж. Ну и за дага можно попробовать что-то мануть. Что будет, если мы это сделаем? 
с пехотной дивкой еще вот так вот. А нормально. Нормально в скобочках нет. Там три дивизии аж прибыли уже. Реку заняли. Загреб тоже заняли. Расширение Восточного флота фокус выполнили. И можно дальше расширяться. Угрожать датчанам я бы все-таки пока не стал. Ой, тут как некрасиво все. Давай-ка подкрепление брошу. Все же надо поскорее. Не надо затягивать спецоперацию нашу. Так вот зайдем и быстренько уже все закончим. Потому что подчищение это может идти долго. Война с Филиппинами это показала, что тут действительно все может тянуться, как резинка от трусов. Нам так не надо, это невыгодно. Вынесли загребский котел. Тут уже портов-то нет никаких. Чисто в добивание надо идти. И подкрепы вроде как подошли. Белград пал. Югославская империя. 88 у нее процентов капитуляции. А, кстати, по потерям, конечно, мы гораздо больше. Причины, я думаю, абсолютно ясны. Из-за дага врагов выбили. И вынесли еще с одного участочка. Надо их уже закрыть. В ноль. Вынести, добить. 108, 109, да, все. Это финалка для крупной достаточно силы югославов. Но, тем не менее, их еще достаточно много находится в других частях. Ой-ой, еще острова какие-то есть. Давай уж добивать, все. Красота. И катком пройдемся по остаткам. Тут уже можно действительно прям в автоплане действовать. Есть, вон уже дырочка. Поедем, займем что? На Софию, я думаю, въедем. Знаю, что Ниш столица, но до Ниша недалеко осталось. Это мы как раз пехотой дойдем до туда. Факельный марш в Больцане. Может в Больцану? А, Больцану это Боцен. Не Больцан, а Боцен. Хотя, может и Больцан бывает. Но я про такой город не слышал. 50 на 50 возьму вариант. Массовая депортация немцев. Несколько тысяч немцев, проживавших во Франции в течение последних лет, сейчас депортированы в Германию. Несмотря на то, что большинство из них уже не говорит по-немецки и не выступает против правительства, руководство страны считает их пятном на французском государстве. Людей вытаскивают из их домов и сажают в поезда, идущие в сторону Германии. Правительство Германии сейчас вынуждено заботиться об этих людях, которые потеряли все на своей бывшей родине. Французы за это ответят. Аж 100 человек взяли и депортировали. Оу! Роботов мы обучили, но я их попозже уже запрягу. Давай закончим уже нашу спецпирацию. Я уже даже придумал, как серию назвать. Коль нам ивент предоставил такую возможность. Что у нас не просто вынос Югославии, у нас специальная военная операция. Аниш сопротивляется, потому что он включил режим стальных яиц. Я вижу. Угроз здания, я думаю, можно уже брать. Потому что скоро все закончится. 107, 8. Давай, выноси все. Ниш наш. Югославы капитулируют. Да. 181К потеряли. 195 потеряли К мы. Жесткая была боевашка. Но тем не менее мы своего добиваемся. И таким образом королевство Великой Сербии гибнет. Долгий мир подходит к концу. Получается что? Получается Хорватия уродилась с Ойгеном во главе принцем. Босния с дядькой с буквой Умлау, там не знаю что. А, Дугопуджар, наверное, или как-то так. Болгария возвращается. Ну и Сербия с Данилой каким-то. Как ни странно, это не наши союзники. Хотя все еще впереди, может быть это и будут наши союзники, но немножко попозже. Решений пока каких-то на союзы я не вижу. Может еще по фокусам что-то будет. Там же есть новая Европа, что-то в этом роде немецкое, да. Может что-то такое тут будет, а может и не будет. Может потом, когда мы в Европе закончим все дела вообще, сможем тут переустроить по-нормальному. Девку жалко только пехотную. Не уследил, к сожалению, за ней. Надо бы это обучать поставить. 
Ну и подкрепа, в принципе, сыграла очень хорошую роль. Действовала отлично. Сейчас мы ее как раз на Гольштейн вернем. Я еще парочку деталей упустил. Косово это Албания отныне. Ну и Черногория с Николаем II, то есть Николой. Ну а Венгрии все равно печальненько. У них есть соглашение с нами, но что-то до логичного конца тут ничего в данный момент не доведено. Может я что-то сломал. Ну, вряд ли, конечно. Но мало ли что. А может все-таки потом по фокусам что-то еще мы сделаем. Дальше по ПП надо посмотреть, что можно будет поделать. А, да, якобинцы. Будем поисследовать якобинцев. Ну, или Эльзасу втащить. Ну, Эльзасу, наверное, потом, под конец, под самый. Сейчас будем якобинцев поисследовать. Бяки все еще продолжаются. Крупные пожары в Карусруэ. Ну, все-таки пойду на 50 на 50 еще пока. Ну, вообще, напишите в комментах тут, надо ли дальше что-то продолжать такое или нет. Может, пока нам еще надо прогибаться. В общем, жду вашего совета. И продолжаем подкачивать. У Грузу датчанам еще пара недель осталось. Очистка Саксонии от якобинцев. Наконец настал день, когда крысы в Саксонии были вычищены. В течение последних лет в Саксонии сформировалось несколько якобинских организаций. Их акты освобождения состояли из подкупа, шантажа и мелкого насилия. Они были пятном на королевстве Саксония и со временем теряли все больше и больше поддержки. Наши войска, включая личную гвардию саксонского короля, наконец положили конец их страданиям. Несколько групп якобинцев были дезорганизованы и не скоординированы, в результате чего не смогли дать единый ответ на нашу атаку. Саксония отныне свободна от якобинцев. Отличная работа. Волнения падают. Угроз датчанам фокус успешно выполнен. Далее немецкая Европа. Ну и ждем ответа. Что-то долго они думают. Но все же, датчане отдают Гальштейн. Правительство Дании согласилось с нашим ультиматумом и официально уступило нам Гальштейн. Хотя вторжение в Данию стало бы почти праздником для имперских вооруженных сил, мы можем радоваться тому, что мир победил. И что эта законная немецкая земля была возвращена без кровопролития. Уже началась подготовка к интеграции Гальштейна в федеральную структуру, поскольку датские солдаты сдают свои посты прибывающим немецким гарнизонам. Официальная церемония по случаю этого знаменательного события состоится в ближайшее время. Еще одна победа Фетерлянда. Аннексим Шлезвик Гальштейн. Он станет национальной землей. Ну и получаем ПП. ПП мы обязательно потратим на окончательное искоренение вот этих негудников. На Якобинцев и на Эльзас. С Якобинцами есть дилемма. С Эльзасом... Есть просто ивентик. Ну, давай с якобинцев. Похоже, что кто-то слил информацию о том, что мы собираемся повернуть рейд. Но это мы уже читали вроде. Что-то похожее было, по-моему, с венцами или с кем-то таким. У них есть десятки винтовок и несколько пулеметов, включая гранаты. Любая конфронтация будет кровавой. В связи с этим рекомендуют сбросить бомбы на их базы, чтобы ограничить наши потери. И показать им, что они не могут сравниться с нашей силой. Другие выступают против, так как это вызовет беспорядки. Да кому нужны эти возражения по поводу этого всякого? Мы получим ПП. Так что скинем бомбы. Пошли в задницу. Распад Эльзасского национального союза. Эльзасский национальный союз наконец был окончательно разгромлен подавляющей силой немецких войск. Развернутые массово в регионе немецкие войска обнаружили и уничтожили многие укрытия. Группировки вынудив ее руководство бежать во Францию. Несмотря на то, что в течение некоторого времени может потребоваться сохранение сил безопасности в регионе, по крайней мере на данный момент НС окончательно разгромлен. Горите в аду! 123 лягушатника полегло. И последствия разгрома якобинцев. Несколько домов были разрушены, якобинцы вычищены до основания. Никто не ожидал такого развития событий. Бомбы упали на их базы утром, когда большинство еще спало. Всего было сброшено 36 бомб. Большинство из них попали в намеченные цели, но одна все-таки угодила в гражданское здание, другая в ферму, уничтожив корову. Якобинцы в Гренландии сдались и сложили оружие, хотя это большой успех, есть возмущение по поводу нашего жестокого подхода. Они сами сделали такой выбор, так что все. Вроде как культура Кампф у нас закончен. Да, дальше будем восстанавливать нашу экономику. 
Но это уже в следующей серии. А на этом закончим. Итак, много всего сегодня поделали. С вами, как всегда, был Дмитро. Подписывайтесь на мой канал, где все делается с душой. Ставьте лайки, если вам серия понравилась. Всего доброго, увидимся в продолжении. И помните, что все самое интересное еще впереди. Thank you, guys!